بسم الله الرحمن الرحیم زموږ د نن ورځې د جلدي یا د پوستکي د ناروغیو لیکچر پایو درما یا د پوستکي بکټریایي ناروغي دي یعنی سکن بکټریل انفیکشن دي د پوستکي د یو ګروپ په هیت شوشاتو څخه عبارت دی چې د پایوجنیک ارګانیزمونو په واسطه باندې منځته راځي په ټراپیکل یعنی هره هیوادونو کې د اوړي او پسرلی په موسمونو کې چې بارانی وي زیات منځته راځي طبقه بندي په دریو برخو باندې ویشل کیږي یو د پوستکي د طبقاتو له نظره ده مثلا سطحي پیودرماګانې یا د پوستکي هغه بکټریې انتانات چې په سطحي ډول پوستکی اخته کوي او یو ژور انتانات دي چې وروسته مثالونه راځي بل د انتان له نظره مختلف انتانات د پوستکي د پیودرما یا د پوستکي د بکټریې انتاناتو سبب ګرځي چې په هغه کې ډېر مهم یو سټافیلوکاکس او یو سټریپټوکاکس دی چې ورته سټریپټودرما او سټافیلودرما نومونه هم اخلي او بل د تاسوس له نظره دی یعنې کیدای شي بکټریا په نارمل پوستکي باندې مداخله وکړي او په ابتدایي ډول باندې د پوستکي د انتان سبب شي او یا دا چې په ثانوي ډول باندې یا سیکنډري ډول باندې کومه بله ناروغي په پوستکي کې موجوده ده بکټریا راضي په هغې کې مداخله کوي او د ثانوي سکن بکټریل انفیکشن لامل ګرځي د اسباب له نظره مونږ مخکې یادوري وکړه سټافیلوکاکس آریس سټریپټوکاکس ګروپ ای بیتا هیمولایټی دا دواړه ډېر زیات د بکټریا انتان سبب ګرځي خو سیوډوموناس کولیفارم بسیلای او پروټیوس هم په دې کې شامل دي پتوجنیسیټي له نظره پیودرما د پوستکي دوه عمده فکټورونه پکې رول لري یو اګزوجینس فکټورونه او یو هم اندوجینس فکټورونه دي ټولې هغه پیودرماګانې چې هغه سطحي دي او په هغې کې اګزوجینس فکټورونه ډېر رول لري مثلا کېدای شي یو سطحي تردي تخریشات خارښ لرونکي ناروغۍ د پوستکي سوځېدل دا هغه فکټورونه دي چې د بیرون نه په پوستکي باندې واردېږي او سکن بکټریل انفیکشن ته زمینه مساعدوي بل اندوجینس فکټورونه دي په اندوجینس فکټورونو کې که چیرته د عضویت ایمیون سیستم کمزور شي لکه د میتابولیک تشوشاتو په واسطه باندې د ویټامینونو د کموالي په واسطه باندې د خوار ځواکۍ په واسطه د پروتینونو د کموالي په واسطه باندې یو څوک په موضوعي یا سیستمیک ډول باندې سټیرایډ یا ایمیونو سپریسیف ډرګس کاروي یا استعمالوي د اوږد وخت لپاره معافیتي سیستم یې کمزوری شي نو په درماګانې کې منځته راځي مزمنې نورې ناروغۍ ولري په دې کې هم منځته راتلی شي د پیودرماګانو یوه نوه چې سټریپټوکاکل دی په دې باندې بحث کړو سټریپټوکاکل پیودرماګانې تقریبا څلور نوه دلته موجودې دي یو پکې امپټیګو کنټجیوزا ده مونږه دې ته په پښتو کې مردردانې هم وایو او د وړو ماشومانو خصوصا د شیدو خوړونکو ماشومانو او چلډ هوډ په دوره کې په ابتدایي ډول په نارمل پوستکي باندې او یا په ثانوي ډول که چیرته کومه بله ناروغي په پوستکي باندې موجوده وي لکه سکیبیس یا چکن پاکس یا نورې خارښ لرونکې ناروغۍ کېدای شي سټیپروکاک بکټریا ورباندې مداخله وکړي او د امپټیګو کنټجیوزا لامل وګرځي د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټیپټوکاک انتان ډېر زیات ساري انتان دی او په ابتدا کې هم کله هم چې ساحه اخته کوي فزیکلونه منځته راځي فزیکل مونږه مخکې تعریف کړی دی چې الیویټیډ لیژن دی کویټي لري او مایع ده پکې کله هم چې بکټریا ده دلته د بکټریا په مقابل کې چې کوم سپین کرویات راځي دلته مداخله کوي انفلټریشن صورت نیسي نو پس پکې تولید تولیدېږي چې دغه یو پسچول رامنځته کړي کله چې پسچول او ایروژن وچ وي کله چې وبخې کله چې پسچول او ویزیکل وچ وي ایروژن منځته راځي او د هغه په سطحه باندې کرسټ کېدای شي پیدا شي دغه تصویر ته که مونږه وګورو په دې ځای کې واړه واړه ویزیکلونه ښکاري بیا دا چاودېدلي دي او دغه ساحه کې ایروژن ښکاري او دا پاس چې ورباندې کلک پوټکی پروت دی 
دیتا وی کراست داور باندی موجوده یا ارچک دغه کوم کراست چی پروته زیر تلای رنگ ده او کلا هم چی گروپه بیتا هیمولایتیک سترپتو کت مداخله کرده ده کلا کلا د اکیوت گلومیرول نفرایتیس لامل هم گرزی تقریبا پا دو فیصد واقعاتو کی ترکمنت د پنسلین پا واسطا بانده او د سیفالیکسین پا واسطا بانده تر سرکی کی ده اول تصویر ده ده امپیٹی گو کنٹا جیوز ها که مونگا او گروه ده اوڑی پا موسم که پا ماشومان و بانده نسبتا زیاد ما استرازی یو بلا پایو درما ده پرلیشی یا انگولار سٹومتایتیس یا انگولار چیلایتیس پا نو بانده هم موجوده ده چه ده ده وقتی و پا ساحه که ما استر رازی ده بانده هم گروپه بیتا هیمولایتیک سریپتو کت ما داخله که او خوارزوکی ده غاخون و تشاوشات ده لبام استعمال ده بیدوا و بیدری و ایتامیلون و کمواله ده حق فکتورون ده چه زمینه ورد مسایده ده کلیک نظره پا ده که هم ویزیکلون موجود ویزیکلون 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 ویزیوی شکل ریزه کدل تا ده پاس ناو ده لان دیخوان ده گروان ده فشار رازی ویزیوی شکل ده اوچوی پس چول ما استر رازی و ده ویزیکل و پس چول ده چاوده دون و روستا پس آها که ایروژن او بلاخره کرست منست رازی در مالا نای آین ایداول لکه در امپیتیگو کنترجیز او پداول پده که هم خوبر دیسپوزنگ فکتورون و ایتامینون هم باید دورتا ورکل شی ایوه بلا پایو در ما ده سترپلوکاکل پرونیشی ها پنون بانده موجوده ده چه ده ده نوک ده شاوخوا برخی ده ریخوا یا نرم و انساجو ده التحاب سخه عبارت ده اکیوت بکتیریل یا سترپروکاکل پرونیشیا نسبتا دردناک بی او پسچول پکی مینس ترازی که دیش درناش پکی صورت نیسی شوخا که سروال هم دیر موجود ده کلا چه دا اوچو ایروش او بلاخره کرست پسد ها بانده رتلش دیر ترکمنت هم درناش او ارسرا انتی بیوتیک چه پا سترپروکاکل تان بانده خطا سیر لری لکه پینسلین بی یا سیفالیک زی ایو بلا پایو درما دا سترپروکاکل انتر ترائیگو پنون بانده هم موجوده دا انتر ترائیگو یا حقا ساحه چه دو سطح یو دا بل سرا لگی گی لکه انتر ترائیجینس ایریا نمور داخلی لکه دا تا خرق ساحا دا تیون و لاند ساحا یا دا ورون و لوی و نسی قسمه دا انتر ترجینه سیریا دی کلا هم چه گروپه بیتا هیمولایتیک سترپتوکاک پا دی برخه که مداخله که دا دی برخه التحاب را میسته که دیتا وی سترپتوکاکل انتر ترایگو دا گروپه بیتا هیمولایتیک دلتا مداخله پا ساحه که سروال پیدا که تندرنس پیدا که رتوبت پیدا که او کلا هم چه لگ وچوال پا که پیدا شی کم ویزیکلون چه چو دی دلی دی پس چولون چو دی کرست هم پا ساحه که را پیدا که دیش در دی درمالنا هم دا سیپتیک پا وایستا بان هر دا دری وزولو پارا اجرا که گی او دا ساحه دا وچه دوچ خان تی بیتیک یا انتی سیپتیک کریمور بان دی مخل که گی بل لرو ستفیلوکاکل پایو درماغانه ستفیلوکاکل آریس هغا بکتریا دا چه دا دا بولس امپیتیگو لامل گرزی بولس امپیتیگو در ستفیلوکا کل انتان در مداخله پا اثر چه کلا هم رامنس در شی نو در در ستفیلوکا کل سکلدیت سکن سندروم سبب گرزی یا فورست سندروم سبب گرزی او پا دی که در پتوجنیسیتی رو نظر خپل بانده در ستفیلوکا کل انتان یو اکسو فولیتین یا اکسو توکسین افرازه ای در اکسو توکسین در پوسته که در دیسموزوم خصوصا در دیسموگلیین در قطع که دو سبب کرسی کلا چه در قطع شو نو پس آها که بولون همه این ستره چی هم دید خطر آورتا بولس امپیتیگو نوم هم اخلی در ستفیلوکاکل سکلدیت سکن سندروم پرشیدو خوردون که ما شمانو که سب گرانولار یا انترا ایپی درمال برخه که بولون تولیده ای بیاد دیتا یا نومبل هم اخلی رایتر دیزیز یا اکسفولیتیف درماتایتیس او پا غطا ما شمانو که توکسیک ایپی درمال نیکرولایسیس او در لایل سندروم لامل گرزی در کلینیک لنظره که او گورو بولونه با که منز ترازی در بول که او چاو دیده در چاو دیده لو نورستا د چاو دیدل نو روستا پا دی ساحا که ایروژن منستر آغله ده دا ایروژن ده دا بولونه چاو دیدلی دا رود بول ده کلی چرپچارو که ایروژن را منستر شو 
د د دې په تعقیب باندې مساعد ناحي انټرټجینه سیریا د ورون پورتنی قسمت چست او لیمپ اختلاف لري د سټافیلوکاکس آریس کمپلیکیشن یا اختلاط کله کله د سیپټیسیمیا لامل ګرځي ټریټمنټ یې که سیستمی که ارازو پراتا مرداردانی موجودی وی ماوفا ناحیه پا انتسیپتیک پاکا او پا موزی و دولان سیپتیک مرهامونو باید ورده استعمال شی که چیر تا ایمپیتیگو سر یوز سیستمی که اراز موجود وی نو بیا پا سیستمیک دول بانده هاگا انتیبیوتیکونا چه پا سترفیلوکاکس آریس باید تاثیر لری باید ورد بلشی لکا کلوکزاسیلین، فلوکلوکزاسیلین او یا هم سیفالیکزین که دی تصویر دم داده است که لکا کل سکلدت سکن سندروم ده یو خبر دل تبله هم یاد آوم چی بدی که لک مایات هم زایی که یو حتی دغه ما شما نوی تاسی کلم چیز که لکا کل سکلدت سکن سندروم ور کرده ده سوزیدن پا وارد که باید بیستر شی او مایات هم باید ارتا پا منظم راول بانده ور کرده شی دا هم د سټافیلوکاکل سکلډیټ سکن سندروم یا فورست سندروم تصویرونه دي یو بل امپیټیګو لرو د میکسټ امپیټیګو په نوم باندې چې دې ته زیاتره سټافیلوکاک او سټریپوکاک دواړه انتانات په کې مداخله کوي په پنځه و کلنۍ عمر کې په دواړو جنسونو کې په مساوي ډول باندې خصوصا په اوړي او په سرلي موسمونو کې منځته راځي د کلینیک له نظره که وکتل شي په لومړۍ مرحله کې ویزیکلونه منځته راځي دا چې بکټریا په کې مداخله کړي په دې ساحه کې پس هم تولید شوی دی ویزیکلونه او پسچولونه چاودېدلي دي په دې ساحه کې ایروژن او کرسټ په سطحه باندې پروت دی دا تقریبا تر یوې هفتې پورې دوام کوي او انتي بیوټیک باید داسې یو انتي بیوټیک ورکړل شي چې هغه په سټافیلوکاک او سټریپټوکاک دواړو باندې تاثیر ولري لکه اریترومایسین ایتایل سوکسینیټ او کلاریترومایسین دا دوه انتي بیوټیکونه په کې شامل دي په دې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې مونږ یو هیر فولیکل لرو سیبشیس ګلاین لرو اپوکراین ګلاین لرو او همدارنګه ور سره ایکراین ګلاین لرو په دې ځای کې د پایودرماګانو یو نوه بله منځ راځي چې د هیر فولیکل د اخته کېدو سبب کېږي په دې کې فولیکولر پایودرما د ویښته د فولیکول د التهاب څخه عبارت دی چې د سټافیلوکاکس انتان په واسطه باندې منځته راځي دا کېدی شي سطحی ډول باندې وي او یا هم په ژور ډول باندې وي مختلف نوې دی کې هم موجودې دي او پکې سایکوسیس باروا یا سایکوسیس اولګارس دی چې په مذکر جنس او ځوانو کاهلانو کې د ګیرې او د بریتونو په ناحیه کې منځ ته راځي او د سټافیلوکاکس انتان په ابتدایي ډول باندې په ساحه کې کېدی شي په پولونه منځ ته راوړي او بالاخره په سچول پکې را پیدا شي دردناک هم وی او په تعقیب یې کېدی شي په ساحه کې سوروالی او زایما خفیفه دا هم رامنځته شي کوم اندفاعات چې دلته موجود دي د دې اندفاعاتو خپرېدل زیاتره د ګیرې د خرایلو په واسطه باندې صورت نیسي نو په دې وخت کې باید د ګیرې د خرایلو څخه ډډه وشي تر څو چې نورو برخو ته انتشار نشي بل اوستیفولیکولایټس ته یا بوکارت سیمپیټی ګو ده اوستیفولیکولایټس یو سوپرفیشیل پاستولر فولیکولایټس ده چې دا اصلا پیلو سی بشیس یونت اخته کی پیلو سی بشیس یونت مون مخ کې تعریف کړی ده هغه برخه چې د ویښته فولیکل د ساحه نه وزی یو د پوستکی او ور سره اپوکراین ګلاینډ او سیبشیس ګلاینډ قنات درې واړه د پوستکي د سطحې نه یو ځای وځي هغه برخه چې اخته شي د پیلو سیبشیس یونټ ته اوسپی فولیکولایټس ورته وایي یا بوکهارټس امپیټیګو په ساحه کې پسچول منځ ته راځي ښه کلینیکي نښه یې دا ده چې د پسچول په دې منځني قسمت کې ویښته موجود وي د همدې دخاطره اوسټیو فولیکولایټس نوم یې ورکړی دی یو څلور ورځو په موده کې ښه کېږي او پسچولونه چوي او په ناحیه کې کرس منځ ته راځي د دې تداوي د فولیکولایټس هم که سوپرفیشیلی انتي سیپټیک کارولی شو لوکل او سیستمیک ډول باندې انتي بیوټیک هم ورکولی شو او که چېرته ډیپ فولیکولایټس موجود وي سیستمیک انتي بیوټیک لوکل انتي بیوټیک پکې استعمالېدی شي 
فورن کل د ویښته د فولیکولونو د غړو غدو او ویښتانو د فولیکولونو د شوخان ساج د التهاب څخه عبارت دی چې سببي عامل یې سټافیلوکاکس آریس دی په دې کې هم زیاتره په ډیسپوزینګ فکټورونه یې اندوجینس فکټورونه دي لکه یو ناروغ میتابولیک ډیسارډر لري ستیرایډ استعمال یې هایپو ویټامینوسس یا په مالنوټریشن باندې اخته یې نو دا پکې منځ راځي که فورنکل یو وي د فورنکل په نوم او که متعدد فورنکلونه په ساحه کې پیدا شوي فورنکلوسس هم ورته وایي د کلینیکي منظرې له نظره څلور مرحلې لري اوله مرحله د تشکل مرحله ده چې په دې کې پسټول منځ راځي د فورنکل په پورتني قسمت کې د حجراتو انفلټریشن صورت نیسي او په ساحه کې اوزایما موجوده وي چې وروسته په تدریجي ډول باندې رنګ یې نسواري کېږي او اوزایما کېدی شي کې زیاته شي د نرمېدو مرحله کې اوزایما نوره هم زیاته شي درد پکې موجود وي انفلټریشن موجود وي په مرکزي برخه کې لږ نرموالی پیدا شي نیکروس پکې منځ ته راځي ځکه د شاوخوا برخې پړسوب ورسره زیاتېږي او مرکزي برخې ته د وینې جریان کم او په ساحه کې نیکروسس منځ ته راځي د قرحې مرحله انفلټریشن نازک شي پس ورڅخه راوځي او په منځ کې چې کوم د زوو یو کتله پرته د نیکروټیک پلګ ورڅخه خارجېږي او په یو جوف لرونکې قرحه باندې کېدای شي بدل شي په څلورمه مرحله کې چې د ندبې مرحله ده ګرانولیشن او ایپیتیلیلایزیشن د پروسو په اساس باندې په ساحه کې ندبه منځ ته راځي خپله فورنکل دوه درې هفتې دوام کوي درملنه یې هم په مختلفو مرحلو کې سره توپیر لري مثلا که چېرته په دې اوله مرحله کې تشکل مرحله کې ګرم تطبیقات په کې رول لري که چېرته په دې نرمېدو مرحله کې دلته درینار صورت نیسي انفلټریشن مرحله کې هره ورځ پانسومان باید صورت ونیسي د قرحې په مرحله کې وبخې او ګرانولیشن او پیتلایزیشن کې هم په تدریجي ډول باندې ندبه تشکل کوي او پانسومانې باید صورت ونیسي کله هم چې د انټیبیوټیک ورکړه پکې صورت نیسي دلته دوه تیوري ګانې موجودې دي که چېرته نیکروټیک پلک خارج شي د ساحې نه نو بیا انټیبیوټیک ته پکې ډېر ضرورت نشته دی اما د افغانستان په شان ممالکو کې که انټیبیوټیک ورته ورکړل شي ګټور دی دوه درې هفتې دوام کوي او بالاخره یو خفیف ندبې سره په ساحه کې خواله منځ ته راځي بل کاربنکل دی چې په یو واحد پچ کې د متعددو فولیکولونو د قیحي او نیکروټیک التهاب څخه عبارت دی دې کې هم سټافیلوکاکل مداخله کوي کاربنکل کلمه ځکه کاري سطحه باندې تور رنګه کرسټ پروت وي د کلینیکي منظرې له نظره آینن لکه فورنکل غونتا په اوله مرحله کې یو دردناک انفلټریشن په ساحه کې پسټول منځ ته راځي یو هفته وروسته په ساحه کې نیکروټیک پلک د ساحې نه وځي ژوره قرحه منځ ته راځي او ایپیتلایزیشن او ګرانولیشن د پروسو په اساس باندې سکار په ساحه کې منځ ته راځي د کاربنکل سره یو ځای کله کله تپه ستړیا او همدارنګه کمزوري هم موجوده وي د غاړې شاتینه قسمت شولډر برخې لومبر ناحې او د ورون ناحې انتخابي دي که دې تصویرونو ته متوجه شو دغه تقریبا د نرمېدو مرحله ده دغه هم اولینۍ مرحله ده په دې کې دا هم نرمېدو مرحلې او دغه مرحله یې د تشکل مرحله ده ډیابیټ سوی تغذی د زړه عدم کفایا او د سټیرایډونو استعمال یې په ډیسپوزینګ فکټورونه دي په دې کې هم په ډیسپوزینګ فکټورونه باید تداوي شي دریناش په کې صورت ونیسي او هغه انټیبیوټیک چې سټافیلوکاکل انتان باندې تاثیر لري باید ورته ورکړل شي بل نان فولیکولر پایدرماګانې دي په نان فولیکولر پایدرماګانو کې یو هغه برخې چې فولیکل سره رابطه نه لري مثلا د کریل غدې یا پوکرایل غدې اخته کېدل د بکټریاګانو په واسطه باندې 
یو په کې سیوړو فلم په روسته چې په دې کې اکراین په دې قناعت باندې کله چې دا بند شو خولې په کې تر کوم کې سره په لوکه کندان د مداخلې په اثر په کې فرانکولوسس منځ ته راځي خو کوم کلینیکي منظره کې چې دلته په سچول ته شکل کې د دې په هغه پورتنۍ برخه کې به ویښته موجود نه وي او همدې د خاطر ورته سیوډو فرانکولوسس نوم هم اخلي درملنه یې د فرانکولوس په څېر په سیستمیک او موزي انتي بیوټیکونو په واسطه باندې او په نیناش په کې صورت نیسي بل هایډر اډینایټس سکورټي بیا یا اپنې انورس هغه چې دا اصلا د اپوکراین غدې د التهاب څخه عبارت دی چې دا هم د سکاپلوکا کنتان په واسطه باندې منځ ته راځي زیاتره په اګزیلري ناحیه کې بریون ناحیه کې همدارنګه تناسولي سکروټوم او د موقت په شاوخوا کې هم کېدی شي را پیدا شي د کلینیک له نظره د هایپودرم د برخې نه د یو نوټ په ډول باندې شروع کوي بیا اپسې پکې تشکل کوي او بالاخره اپسې وچ وي او د زړ رنګه پس سره پکې دریناژ منځ ته راځي دا هم دوه درې هفتې وخت نیسي او بالاخره یو کوچنی یا خفیف یو نوټې سره خوالې خوا ته ځي تداوی کې انتی سیپټیک او اختیول چې ګرم تطبیقات یې پنځلس فیصده یې په ساحه باندې اچول کېږي تر څو چې درېناژ مرحلې ته داخل شي لوکل او سیستمیک انتي بیوټیک باید ورته ورکړل شي چې دا تقریبا تر یو دوه هفتو پورې ورته توصیه کېږي دا هم هایپر هایډر سپورټي به تصویر ولري بل اکتیما ده دا د ژورو پسچولونو څخه عبارت دی چې د قرحو د تولید سبب ګرځي که دلته هم توجه شو دلته قرحه منځ ته راغلې دلته هم قرحه منځ ته راغلې ده ژوره قرح یې جوړه کړې ده او دلته دواړه بکټریاګانې هم سټافیلوکاک او هم سټریپټوکاک مداخله کوي دواړه پکې هغه ماشومانو کې چې کمزوري وي او انیمیک وي زیاتره په لیګس کې منځ ته راځي ویزیکلونه او پسچولونه چې کله هم تولید شي دوه درې هفتې دوه درې دوه دوه درې ورځې وروسته چوي ایروژن او کرس په ساحه کې منځ ته راځي او یو خفیف سکار سره التیام پکې صورت نیسي دغه اکتیما هم دوه درې هفتې دوام کوي درملنه یې لوکل انتي سیپټیکونه کارولی شو دوه ورځې څو ځلې او انتي بیوټیک هم په لوکل ډول باندې کریمونه یې لکه کرینولون او جنټامیسین پیتراسیکلین دا پکې رول لري همدارنګه په سیستمیک ډول باید هغه انتي بیوټیک ورته ورکړل شي چې هغه په سټافیلوکاک او سټریپټوکاک دواړو باندې تاثیر لري لکه مخکې مو څخه یادونه کړې وه لکه کلاریترومایسین او ایریترومایسین ایتایل سوکسینیټ